皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、現役社会人全員に関わる内容となります。結論を先に言っておきますが、働き方改革で実現を目指すことの一つである正社員と非正規社員の不条理な待遇の差をなくすということについて、非正規社員の給料が上がるのではなく、正社員の給料を下げる改革だということを理解しなくてはなりません。なのでかなり重要な内容となりますから最後までご視聴ください。今の政府が推し進めている働き方改革について、社会人なら知らない人はいないと思いますが、2019年4月から法律が順次施行されてきています。途中2020年1月に例の流行り病が蔓延し始め、時短営業や自宅待機、そしてテレワークの導入といった今までに経験したことがないような状況に直面し、働き方改革の効果や弊害は見えにくくなっていたと思います。ただ見えにくかったというだけで弊害は間違いなく発生しており生活困窮者が増加している原因の一つになっているという事実が分かってきました法律ができてしまった以上どんなに悪法でも従わなければ刑罰が待っていますこの原因は政治への無関心な態度にありますしその結果は超特大ブーメランとなって我が身に返ってきているというわけです政府が国民の幸福度を上げるために尽力してくれているという状況なら安心していいのですが起きていることは全く真逆となっていますこのままでは非常にまずいことになるのではないかということで動画を作成することにしましたこの動画では1働き方改革とは何か2働き方改革の目的とは3結局大多数の労働者はどうなるのか4その対策はあるのかという流れで話を進めていきたいと思いますこのチャンネルではいろいろな切り口でこのままでは日本人の生活はとんでもないことになるという警鐘を鳴らしてきましたが正直な感想は情報を届けたいところに届けるのはかなり難しいということですこうしてこのチャンネルにアクセスしていただいている方はどちらかというと問題意識知的好奇心が高い人ばかりであり身近の人に重要な情報を伝えようにも無関心な人との温度差を痛感している人たちであると思いますそれでも情報発信していくしかないと思いますがこれは子どもの頃に親が口酸っぱく言っていた小言も大人になってそのありがたさがわかるということと同じだと思いますご視聴の皆さんは今、歯がゆい思いをしていると思いますが、もう間もなく平和ボケしていた人も痛い思いをして、一定数目が覚めると思いますので、諦めず、さりげなく何度もアプローチしていただきたいと思います。ろくでもないことを企んで実行している輩たちのことを唯一尊敬できるのは、何十年も時間をかけてコツコツと日本を堕落させるために情報操作、印象操作、工作活動をやり続けてきたということです。今度は私たちがそれを実行しようではありませんかということを考えておりますのでぜひ最後までご視聴くださいこのチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信していますチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いしますそしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いしますさて今回は働き方改革に話を絞って動画を作成しました。これの何が問題なのかピンとこない方のために一言で言えば、日本人の収入がますます減ることになる可能性が高いということです。もちろん弊害はそれだけではないのですが、政府の目指す目標というのは、机上の理論であると私は感じています。ただこの問題が複雑なのは、確かに生活残業する社員によって、企業の利益を圧迫しているという問題もあるので、全否定はできませんが、俯瞰してみるとそれは株主、グローバリストたちにとって許せないという力が働いているようにも思えるのです。それはセブンアイホールディングスに起きている株主からのコンビニ事業以外を切り捨てろという提案にも見られます。株主は投資に対してのリターンを最大限に求めるというマインドになることは仕方ないと思いますが、その利益も働く人があってのことです。その人たちにも家族がいて生活があります。自分の利益が上がれば職を失う人が出ても問題なしとする風潮が、今だけ、金だけ、自分だけという言葉に現れていることだとも思います。言っていることが青臭いでしょうか。近代の資本主義は本来の資本主義というものから大きく逸脱しているように思えます。話を戻しますと、皆さんもすでにご存知の働き方改革ですが、今までの流れを簡単に振り返ってみます。まず、2016年9月に働き方改革実現会議が設置され、2017年3月に働き方改革実行計画がまとめられ2018年6月に働き方改革法案が成立2019年4月に働き方改革関連法案が順次施行
という流れになっています順次施行というのは2019年4月からは大企業を対象として始まり中小企業は2020年4月からの施行というように猶予期間が設けられ施行されてきましたそしてそこには5年間の猶予期間が設けられている事業業務がありますそれが工作物の建設の事業自動車運転の業務医業に従事する医師鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業ということで俗に言う2024年問題ということにつながります何が問題なのかというのは以前動画を作っていますのでそちらをご覧くださいこの動画では割愛します冒頭でも話した通り日本の企業の大多数を占める中小企業に対して働き方改革の関連法案が施行開始されたのは流行り病の蔓延が始まった時なのでほとんどの方が意識してこなかったことかもしれませんそうなるとこれから本格的にこの制度の解約の部分が表面化してきて多くの労働者の経済状況に影響を及ぼしてくると考えますそもそも働き方改革の目的というのはご覧のように資料が公表されているのですがそれによると働き方改革とは働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するための改革のことで一億総活躍社会に向けた取り組みでもありますということになります SDGs でもそうですが額面通り受け取ってはダメで結局私たちの身に何が起きるのかということが大切なところとなりますので一応は政府が言う立て付けは頭の隅に置いといてもらって話を進めます今回は働き方改革の内容を説明する動画ではないので詳細は割愛しますが今回お伝えしたい内容に関連するポイントは1時間外労働残業時間の制限2時間外労働賃金の大幅アップとなります先ほども言ったようにすでに働き方改革は施行されており流行り病蔓延で完全な体制で施行されていない状態でのアンケートにはなりますがご紹介します結論から言うと働き方改革によって収入が減ったと答えた割合が収入が増えたと答えた割合の約10倍だったということが分かりましたこのアンケートは約2000人を対象に行われたもので期間は2019年12月27日から2020年1月30日に行われ対象は従業員数300人未満300人から1000人未満1000人以上の企業に勤める労働者ですその割合はご覧の通りとなりますが働き方改革に取り組んでいる企業は全体の 75% ということで多いのか少ないのか分かりませんがこれを前提に数字を見ていきます特に気になるのは働き方改革で得たもの失ったものという項目のところですまず得たものについてみるとやはり上位に来るのはプライベートな時間休日休暇が来ています興味深いのは仕事のストレス仕事の持ち帰りというところが多いところですつまり会社側はローキー違反になるのでとにかく残業をさせないでも成果は出せということの弊害が起きていると予想できます一方で収入が増えたという割合が 3% くらいありますこれは働き方改革の狙い通りに仕事効率が上がり成果が出たことで収入が増えたということなのでしょうか働き方改革によって起きていることは休みが増えたが会社でできない仕事を自宅に持ち帰って仕事をしているという状況が見えてきますあとは近頃の若者に見られる傾向だと思いますが収入よりも休みが多い方がいいという価値観に変化してきていることが労働者にとってのメリットとしてリストアップされているのかもしれませんこの結果から分かることは最近の日本の労働市場ではもう成長することに貪欲ではない若者の方が多いということなのでしょうかこれでは日本経済が衰退していくのもうなずけますしある意図を持った輩たちにとっては意図した通りということになるのかもしれませんねそして今度は失ったものという回答を見ますとトップに来ているのは失ったものはないという回答ですこれは先ほどの得たものという項目で答えた収入よりも休みが欲しいという回答者の数がそのまま反映されているような気がしますよね次は収入と仕事へのやりがいとなっていますやはり収入とやりがいがそがれているというのは由々しき問題ではないでしょうかやる気があるもののモチベーションが落ちているということですから企業にとってもいいことはないでしょうそして会の回答を見てみると健康的な生活プライベートの時間休日休暇とありますつまりこれは得たもので回答されていた仕事の持ち帰りをしている人たちの回答だと予想できますよねここで注目したいのは収入が減ったという人の回答は 30% ほどありますから収入が増えたという人よりも収入が減ったという人の方が圧倒的に多いということが言えそうですこれらの項目だけで言えることは
やる気がある人のモチベーションが落ちているだけでなく収入まで落ちているということです収入よりも休みを重視するという人たちは経済的に頻迫している状況ではないからそのようなことを言えているのかもしれませんこのアンケート結果を見て改めて思うことは働き方改革というのは一体誰のための改革なのかということですもちろん業務の効率を上げて企業の収益を上げるという目標を掲げることについて反対する人は誰もいないでしょうところが実際に業務の効率を上げ会社の利益に貢献したとしてもそれが給料アップに反映されているのでしょうかちなみにグローバリストやろくでもないことを企んでいる輩たちが考えていることは日本の中小企業を潰すことと日本人の貧困化ですこれはもはや陰謀論ではありません企業の生産性を上げることを罰則規定まで設けて半ば強制するのはグローバリストたちへの利益誘導であり収入を上げるために働きたいという人たちに働かせなくすることで日本人の貧困化を進めることを目論んでいると考えることはできないでしょうかこのアンケートが実施された時期は中小企業の猶予期間が終わり施行開始する2020年4月前ですのでその後のアンケートではもっとひどい結果が出てくるかもしれませんさらに2023年4月からは中小企業でも月60時間を超える時間外労働の割増賃金は 1.5 倍になりますからますます企業は残業をさせない動きになりますよねこれらのことで何が起きてくるかというと先日の動画でも取り上げましたが一定数の世帯の家計は間違いなく火の車になると思いますある程度の残業代を見込んだ生活設計になっているのが現実ですそんな金銭感覚を持っている方が悪いということなのでしょうかもちろん危機意識が足りなかったかもしれませんが現実起こることは家賃住宅ローン水道光熱費などの滞納によって生活困窮者が増加するということであり日本経済を支える大多数の人たちが経済的に追い込まれることになる世界が待っていることが予想されます私の考えはいつも言っている通り大きく見れば状況は良くなっていると思っていますろくでもない輩たちはこの世から消えかかっていると思っていますしそうなると確信していますがその過程では悲惨なことが起きてもおかしくないと思っていましてだから生き延びるためにあらゆるリスクを考え今の自分にできる対策をしていく必要があると考えているわけですなので決して悲観論者ではないし不安を煽っているわけではありません現実主義というのでしょうか今起きていることを知って向き合わなくてはならないと思っていますではどうすればよいのでしょうかはっきり言って特効薬などありませんもはやそんな生ぬるい考えでは乗り切れないかもしれない状況に置かれています必要なのは一人一人のマインド設定を変えないことには何も始まりませんそのためのきっかけになるための情報を発信しているわけですがそのためにやることといえばこれからますます高くなる物価に対しては節約しなければならないし収入が減ることに対しては増やすことをしなければいけませんどのように増やすかというのはそれぞれの置かれた状況で糸口を見つけるしかないのですいつも誰かが答えを用意してくれるというマインドが命取りになりますこの動画は問題意識を持つことのきっかけでありそれぞれがいろいろと考えるきっかけを提供できたらと思って作成していますこれからの日本では以前の動画でも紹介しましたが増税祭りが始まりますこれが現実です今の日本政府は日本の最高や日本人の幸福を願って政治を行っていないと思いますさすがにこれだけあからさまになってきた状況でそれに気がつかないというのは問題だと思います今後降りかかる試練に対して忙しいことになると思いますがそれでも少し先を見た動きもしなくてはいけないと思います政治への無関心が悪法の思考を許すことになっていると思います今回は働き方改革についてのメリットはもちろんあることを承知の上であえてデメリットにフォーカスしてみましたいかがだったでしょうかこれらの悪法というのは言葉巧みに浸透していき弊害が出てきた頃には手遅れとなるのが定石ですいきなり政治は変わらないのでこれから起きる試練に対して備える必要が出てきます飲食業だけでなく中小企業個人事業主にも間違いなく悪影響は出てきます消費者の可処分所得が減るわけですから無関係でいられるわけがありません海外では美容業界も閉店の動きが活発になってきているそうです自宅でカットするからですちなみに私も自宅で髪を切っていますし少なからずそういった動きの影響は出てくるでしょう何でも効率効率と言ってばかりで嫌な世の中ですね無駄は言い換えればゆとりでもあるはずですそれでも今直面しているこれから直面する可能性のあることに備えなければなりません大変なのは自分だけではありません
そして多くの方が同じことを感じていますので是非共にこの試練を乗り越えていきましょう長い時間お付き合いありがとうございました以上で今回の話は終わりとしますが皆さんの応援が次の動画作成の力になりますのでいいねボタンチャンネル登録通知設定をオンにしていただけると嬉しいですまたよろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました好奇心 TV でした。